ഗുഡ് ഈവനിങ് അമേരിക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ എം സി എൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മെയ് ദിനമായി ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വോൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഒബാമ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പൈലറ്റില്ലാ വിമാനാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒബാമയുടെ പിന്തുണയുള്ളതായി ജോൺ ബ്രണൻ അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തമായി വീടുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ് മനോജ് വാർത്തകൾ വിശദമായി മെയ് ദിനമായി ഇന്ന് വോൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു രാജ്യത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലാണ് രാവിലെ മുതൽ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനമായി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ആകമാനം നിശ്ചലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തെ അധ്വാനിക്കുന്നവരോടുള്ള ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ജോലികൾ കയറാതെയും സ്കൂളുകളിൽ പോകാതെയും തങ്ങളുടെ സമരത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ അറിയിച്ചു എ ഡേ വിത്തൌട്ട് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രക്ഷോഭകർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും സാമ്പത്തികമായി പിറകിലാണ് എന്നതാണ് ഈ പേരിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സിറ്റികളിൽ ബഹിഷ്കരണ സമരം നടത്താനാണ് സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പുതുയുഗ പിറവിയുടെ ദിനമാണ് മെയ് ഒന്ന് എന്നതാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു മെയ് ദിന റാലികളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന തൊഴിലാളി സംഘടനകളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഓഫീസുകളും യു എസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിന്റെ ഓഫീസുകളും ചില പ്രമുഖ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പിക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഇവർക്കുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അരാജകത്വത്തിനെതിരെയാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ലോസ് ആഞ്ചലസിലും തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭകരെ കൊണ്ട് നിറയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏതാണ്ട് മൃതപ്രായമായ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നാണോ എന്നറിയാൻ ഇനി കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ ഒ പി എം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നവജാത ശിശുക്കളുടെ എണ്ണം അമേരിക്കയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒ പി എം എന്ന മയക്കുമരുന്നിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കാണുന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ ഈ നിരക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചതായും ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് ഓരോ ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നതായാണ് പഠനം കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ സമയം നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലും ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വേതന സംഹാരികളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് ഒ പി എം ഇതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാകുന്നതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം There's been a rapid increase in the number of mothers using opiates at the time of delivery and the number of babies exhibiting signs of drug withdrawal. രാജ്യത്ത് ആഗമനമുള്ള 4000 ആശുപത്രികളിലെ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എത്തിയത്. Sir in a unique position to be innovative in solutions to decrease the number of opiates that are that are used in a state and to make care more efficient for babies after they're born. രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മാത്രം ഒ പി എം മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളുമായി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു അമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അംശം കടന്നു വരുന്നത് What we found was that from 2000 to 2009 the number of babies having drug withdrawal increased by 3 times. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാലിലൂടെയും രോഗം പടരാം ഈ രോഗം വന്നാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥരാകുകയും ശ്വസന പ്രക്രിയ ക്രമം തെറ്റുകയും ചെയ്യും Common symptoms that babies exhibit after they're born are things like irritability, difficulty with feeding, difficulty breathing. We also know that babies with neonatal absence syndrome are more likely to be born low birth weight. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ അറിയാതെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാക്കിയേക്കാം എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടന്നത് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ ഒബാമയ
ജപ്പാനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ചും സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടത്തി അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ള ഗോമിലാണ് പുതിയ സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നത് As such we reviewed the agreement that our governments reached last week to realign American forces in Japan. This reflects our effort to modernize America's defense posture in the Asia Pacific with forces that are more broadly distributed, more flexible and more sustainable. At the same time it will reduce the impact on local communities like Okinawa. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതിലെ ചൈനയുടെ നിലപാടുകൾ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒബാമ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു not only is that the right thing to do because it uh, comports with our principles and our belief uh, in freedom and human rights but also because we actually think china will be strong uh, as it uh, opens up and liberalizes uh, its own system ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെ പറ്റിയും ചർച്ചകൾ നടന്നതായാണ് സൂചന ഏഷ്യൻ സുരക്ഷ എന്ന നിർണായക വിഷയവും ഇവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നു ദി റിയലൈൻമെന്റ് അപ്രോച്ച് ദിസ് ബീങ് ടേക്കൻ ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ജപ്പാൻ ആൻഡ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വി തിങ്ക് വി ഫൗണ്ട് an effective mechanism to move this process forward in a way that is respectful of uh, the situation in Okinawa uh, the views of residents there uh, but also Uh, is uh, able to optimize the defense cooperation uh, between our two countries uh, and uh, the alliance that's the linchpin not just of our own security but also uh, security in the region as a whole loga surakshike vigadamaguna vivada missile parikshanavum aanavayudha nirmanavum nirthi vekkanam ennu obama north korea od aavashyapettu ജപ്പാനുമായി ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന പുതിയ സഹകരണം തങ്ങളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒബാമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും വാഷിംഗ്ടണും ടോക്കിയോയുമായി പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുമെന്നും ഒബാമ പറഞ്ഞു ഭൂമികുലുക്കത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ സുനാമിയിലും തകർന്ന ജപ്പാനിലെ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അമേരിക്ക സഹായം നൽകും ഫുകുഷിമ ആണവ നിലയം ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന നിർണായക ചർച്ചകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായത് ഒസാമയെ പോലെ സവാഹിരിയും വധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവാണ് സവാഹിരി എന്നും ജോൺ ബ്രണ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അൽഖയ്ദയുടെ പുതിയ മേധാവി ഐമാൻ അൽ സവാഹിരി പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അമേരിക്ക ആവർത്തിച്ചു ഒസാമ ബിൻലാദിനെ വധിച്ചതുപോലെ സവാഹിരിയെയും വധിക്കാൻ അമേരിക്ക പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും യു എസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രണ്ണൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് രണ്ടിനാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ അബാട്ടാബാദിലെ വീട്ടിൽ ആക്രമണം നടത്തി യു എസ് സേന ഒസാമയെ വധിച്ചത് ഇതിന്റെ വാർഷികത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രണ്ണൻ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവാണ് സവാഹിരി ഇയാൾ ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലെ ഗോത്ര മേഖലകളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം മറ്റ് അൽഖയ്ദ നേതാക്കളും ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതായും ബ്രണ്ണൻ പറഞ്ഞു ഉസാമയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈജിപ്റ്റ് വംശജനായ സവാഹിരി അൽഖയ്ദയുടെ മേധാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് സവാഹിരിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാതെ അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുകയില്ല അബാട്ടാബാദിൽ നടത്തിയ രഹസ്യാക്രമണത്തിന്റെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ബിൻലാദന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബിൻലാദൻ മരിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ആശങ്ക വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്തെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും ബ്രണ്ണൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തമായി വീടുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തമായി വീടുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഈ ഗണത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ തന്നെ ഈ കുറവ് എത്തിയത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതും ഈ കുറവിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ഈ നിരക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനത്തിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് വീട്ടുടമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി തുടരുന്ന ഫോർക്ലോഷർ നടപടികൾ നിരവധി ഭവന ഉടമകളെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഭവനരഹിതരായവർ കൂടിയതോടെ രാജ്യത്തെ വാടക കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
നേരത്തെ ഒൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അവസാന പാദത്തിൽ ഇത് ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമായിരുന്നു പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് വെറും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി വീടുകൾ വിറ്റ് കടബാധ്യത തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഇവ വാങ്ങി വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന രീതിയും ഇപ്പോഴുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡോളറാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ശരാശരി വീട്ടുവാടക എന്നാൽ ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുള്ള നിരക്കാണ് രാജ്യത്തെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടുവാടക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈടാക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളർ വരെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട് രാജ്യത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡോളറും തെക്കൻ മേഖലയിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡോളറും മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഡോളറുമാണ് ശരാശരി വീട് വാടക സെൻസസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളിലാണ് രാജ്യത്തെ വീട്ടുടമകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാകുന്നത് പ്രശസ്ത നോർവീജിയൻ നീന്തൽ താരം അലക്സാണ്ടർ ഡെയ്ലോൺ അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോക ചാമ്പ്യന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നോർവീജിയൻ നീന്തൽ താരം അമേരിക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ ഷാങ്ഹായിൽ നടന്ന ലോക നീന്തൽ മത്സരത്തിലെ വിജയിയായ അലക്സാണ്ടർ സെയ്ലോൺ ആണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു അരിസോണയിലെ ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാഫിലുള്ള നീന്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം വന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ നീന്തൽ കുളത്തിന് സമീപത്ത് കിടന്നിരുന്ന താരത്തെ എമർജൻസി സർവീസ് എത്തിയ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു നോർവീജിയൻ നീന്തൽ ഫെഡറേഷനും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് അലക്സാണ്ടർ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് ഫ്ളാഗ് സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി നോർവീജിയൻ നീന്തലിന്റെ കറുത്ത ദിനം എന്നാണ് നോർവേയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ തന്റെ നീന്തൽ പരിശീലനം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് അവസാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ തന്റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിൽ ജെയ്ലോൺ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം സുന്ദരമായ തന്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡലും ഇദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർവേയുടെ നീന്തലിനുള്ള ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലാണ് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പും ജെയ്ലോൺ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പൈലറ്റില്ല വിമാനാക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ആദ്യമായി രംഗത്തെത്തി ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് ഒബാമയുടെ കൂടി പിന്തുണയുള്ളതായും വെളിപ്പെടുത്തൽ ഭീകര വേട്ടയ്ക്കായും ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനുമായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈലറ്റില്ല വിമാനങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനിക വക്താവ് രംഗത്തെത്തി പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ ഭരണകൂടത്തിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രണ്ണനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായാണ് നടക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ ഭീകരരെ ജീവനോട് പിടികൂടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ഇത്തരം വിമാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്നതെന്നും ബ്രണ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി വുഡ്രോ വിൽസൺ സെന്ററിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നത് ബരാക് ഒബാമ പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം ശത്രുക്കൾ ഏത് രാജ്യത്തായാലും പൈലറ്റില്ല ചെറു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിരപരാധികളും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സഹകരണമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ യമൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അൽഖ്വയ്ദ നേതാക്കളെ വധിക്കാനായാണ് പ്രധാനമായും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്കാലയളവ് കൊണ്ട് നിരവധി ഭീകരരെ വധിച്ചത് ഇത്തരം ചെറു വിമാനങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും ഇത് ലോക സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഇവയെ കൊണ്ട് പോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പുതിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ആരംഭിക്കാൻ ഡെൽറ്റ വിമാന കമ്പനി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഈ വർഷം ജൂണോടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ വിമാന കമ്പനിയായ ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് ഫിലാഡൽഫിയയ്ക്ക് പുറത്ത് പുതിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല വാങ്ങാൻ ഒരുക്കം നടത്തുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഈ നിർണായക വിവരം കമ്പനി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തുനിന്ന് ഇന്ധനം വാങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായ കനത്ത നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഷ്യം അമേരിക്കയിലെ വിമാന കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ധനം
ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കമ്പനി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒന്നാണ് കാനഡ സൌദി അറേബ്യ വെനസ്വേല തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റിഫൈനറികളുടെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് കമ്പനിയുടെ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഫലം കണ്ടാൽ സർവീസുകൾ സുഗമമായി നടത്താൻ വേണ്ട ഇന്ധനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന് ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പ് വരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ്സുകാരനായ ക്ലൈവ് പാമറാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പുതിയ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ കോടീശ്വരനായ ക്ലൈവ് പാമറാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടൈറ്റാനിക് ടു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ കപ്പൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഖനി വ്യവസായി കൂടിയായ പാമർ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോടു കൂടി കപ്പൽ നീറ്റിലിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കായിരിക്കും പ്രഥമ യാത്ര ആകൃതി പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ യഥാർത്ഥ ടൈറ്റാനിക്കിന് സമാനമായിരിക്കും എന്നാൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളായിരിക്കും ടൈറ്റാനിക് ടൂവിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നും പാമർ പറയുന്നു ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ജി എസ് ഇ ജിൻലിങ് ഷിപ്പ്യാർഡുമായി കപ്പൽ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ആചരിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ടൈറ്റാനിക് ടൂ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പാമർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതിന് ചെലവ് എത്രയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് സ്വദേശിയായ ഈ ഖന വ്യവസായിക്ക് ചൈനയുമായി ശക്തമായ വ്യവസായ ബന്ധമാണുള്ളത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലിബറൽ നാഷണൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇടവേള അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം മലയാളി സംഗമം പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നാമത് എഡിഷൻ ടൊറന്റോയിൽ നിന്നും മലയാളി സംഗമം ഷിക്കാഗോ ന്യൂയോർക്ക് ടൊറന്റോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇനി മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാർത്തകൾ അറ്റ്ലാന്റയിലെ ജോർജിയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നാല് ദിവസം നടക്കുന്ന സീറോ മലബാർ കൺവെൻഷന്റെ സ്റ്റേജ് ഓപ്പണിംഗിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ദൃശ്യാവിഷ്കരണ സംഗീത പരിപാടിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഫാദർ മാർട്ടിൻ വരിക്കാനിക്കൽ രചനയും ഈണവും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കും കേരളത്തിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പ്രമുഖ ഗായകരാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിപാടിയിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുക സീറോ മലബാർ പാരമ്പര്യവും അമേരിക്കയിലെ പ്രവാസി ക്രൈസ്തവരുടെ കുടിയേറ്റവുമാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രമേയം മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലുമായി ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗാനങ്ങൾക്കും ആൽബങ്ങൾക്കും രചനയും സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫാദർ മാർട്ടിൻ വരിക്കാനിക്കൽ വിഷ്വൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ ഹോളിവുഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സിനിമാ സംഗീത മേഖലയിൽ വ്യാപൃതനുമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പുന്നത്തുറ പറഞ്ഞനാട് കുടുംബാംഗവും ഇപ്പോൾ മെരിലാൻഡിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനുമായ മാണി ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ കത്രീനമ്മ മാണി അന്തരിച്ചു അവർക്ക് എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കോട്ടയം കൂടല്ലൂർ കുറിച്ചിയൽ പരേതനായ കെ എം ജോണിന്റെ പുത്രിയാണ് പരേത മെയ് മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ഡൊണാൾസൺ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ വെച്ച് പൊതുദർശനം നടക്കും മെയ് നാല് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചിൽ വെച്ച് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ബട്ടൺവിൽ യൂണിയൻ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കുന്നതുമാണ് കേരള സെന്ററിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ട അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ തനതായ ഒരു സ്ഥാപനം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലെന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അലക്സ് കാവുംപുറം പറഞ്ഞു ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മലയാളിക്ക് അവന്റെ സർഗാത്മക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരിടം അതാണ് കേരള സെന്റർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോസ് കാടാപ്പുറമാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മെയ് ദിനമായി ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വോൾ സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഒബാമ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പൈലറ്റില്ല വിമാനാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒബാമയുടെ പിന്തുണയുള്ളതായി ജോൺ ബ്രണൻ അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തമായി വീടുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തി